வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகுலேட்டர் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அந்த ஆர்டிகுலேட்டரோட யூஸ் என்ன அதோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன அது இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் இந்த ஆர்டிகுலேட்டரை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஆர்டிகுலேட்டரில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்டிகுலேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகுலேட்டர் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் அ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் விச் ரெப்ரஸன்ஸ் தி டெம்போரோ மேண்ட்லர் ஜாயிண்ட் அண்ட் தி ஜா மெம்பர்ஸ் to which the maxillary and the mandibla cast may be attached to simulate the jaw movements so in the articulator purpose enna abdin pathinga na idu vand maxilla and mandible idu rendu vand pudichukudhe illengla so namalukku endha or relationship la vand indha rendu serndirukkanumo so adhe relationship la indha articulator vand namalukku idha pudichu vechikudhu ஸோ நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி வைக்கும் போது நம்ம பார்த்து பார்த்து வைக்க வேண்டாம் ஸோ இது மவுண்ட் பண்ணிட்டோன்னா அப்படியே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ஜா மூமெண்ட்ஸையும் வந்து நமக்கு ரெப்ளிகேட் பண்ணுது அதாவது நம்ம வந்து ஜா எப்படி நார்மலாக மூடி க்ளோஸ் பண்ணுவோமோ ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணுது அண்ட் ஒரு சில ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ் வந்து இந்த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் மட்டும் இல்லாமல் இன்டென்சிக் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் மூமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து வந்து நமக்கு ரெப்ளிகேட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஆர்டிகுலேட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகுலேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம பேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிளினிக்கில் வந்து உக்காந்துருக்க டைமை குறைக்க முடியுது அதே மாதிரி நம்ம வந்து கிளினிக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாமல் லேபுக்கு கொண்டு போய் ஒர்க் பண்ணுறக்கும் இது உதவுது ஸோ இது வந்து டயக்னோஸ் பண்ணவும் உதவுது அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ண உதவுது அதே மாதிரி நம்மளோட அக்ளூஷன் வந்து லேட்ரல் வியூ அதாவது இப்படி பின்னாடியிலேருந்து பார்த்து நம்ம வந்து நம்மளோட அக்ளூஷன் வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் உதவுது ஸோ நமக்கு அதே மாதிரி இந்த சலைவா டங்கு அதோட டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுறக்கு இது உதவுது இந்த ஆர்டிகுலேட்டரில் பேசிக்காக என்னென்ன இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக இந்த காஸ்ட்டை வந்து எடுத்து மாற்றுற மாதிரி வசதியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஹரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிக்கல் டைமென்ஷனில் வந்து நம்ம காஸ்ட்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் போர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நம்ம இதில் வந்து பண்ணுற மாதிரி வசதியாக இருக்கணும் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் வரும்போது எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் அக்ளோஷல் தியரி பேஸ்ட் ஆன் அட்ஜஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் தி ஆர்டிகுலேட்டர் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த மூணு டிவிஷன்ஸில் தான் வந்து நம்ம ஆர்டிகுலேட்டர்ஸை பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் அக்ளூஷல் தியரி ஸோ அக்ளூஷல் தியரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு பான்வெல்ஸ் தியரி கோனிக்கல் தியரி அண்ட் ஸ்பெரிக்கல் தியரி ஸோ இதில் பான்வெல்ஸ் தியரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் ஈக்குலேட்ரல் தியரி அதாவது ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் தியரி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காண்டைலுக்கும் நடுவில் ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு அதே மாதிரி ஒரு காண்டைலேருந்து மிட் லைனுக்கும் இன்னொரு காண்டைலேருந்து மேண்டபிளார் மிட் லைனுக்கும் ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த லைன் வந்து ஈக்குலேட்ரல் ட்ராங்கிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் இன்ச் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த இன்ச்சும் வந்து ஃபோர் இன்ச்சு தான் இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் அப்படின்னு அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட்லேயே வந்துட்டு மீதி இருக்க எல்லா ஆர்டிகுலேட்டர்ஸும் அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து தனி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆகிடுது பான்வெல்ஸ் ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ்னு அது தனி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ அந்த ஆர்டிகுலேட்டர் எல்லாமே வந்து இந்த ஈக்குலேட்டர் தியரியை தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் ஹரிசாண்டல் பிளேனில் மட்டும்தான் வந்து மூமெண்ட்ஸ் காட்டும் அண்ட் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் வந்து காட்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோனிக்கல் தியரி ஸோ கோனிக்கல் தியரி என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த லோவர் ஜா இருக்குங்களா ஸோ இந்த லோவர் டீத் வந்து அப்பர் டீத் மேலே இப்படி மூவ் ஆகிறது வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ லோவர் டீத் வந்து இங்கேருந்து ஒரு கோன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த கோனுக்கு மேலே வந்து அந்த ஒரு கோனோட ஒரு சைடில் வந்து இந்த லோவர் டீத் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு
அங்கேருந்து ஒரு கோன் மாதிரி வருது ஓகேவா ஸோ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து ஒரு லைன் போகுது இங்கே போய் இங்கே ஒரு ஜாயிண்ட் வருது ஸோ இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து இப்படி ஒரு லைன் போய் இங்கே வந்து கோன் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரு கோன் வச்சோன்னா இப்படி இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து தட் இஸ் இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸை வந்து குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எதை குறிக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு கோன் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கோனோட சென்டர் ஆக்சிஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இப்படி ஒரு கோன் இருக்கு ஸோ இப்படி ஒரு கோன் இருக்கு ஸோ இந்த கோனோக்கு ஒரு லாங் ஆக்சிஸ் நடுவில் சென்டர் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த சென்டர் ஆக்சிஸோட இந்த இந்த ஸோ இப்படி கோன் இருக்கு ஸோ இந்த இந்த கோனுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம ஒரு சென்டர் ஆக்சிஸ் வரையிறோம் ஸோ இந்த சென்டர் ஆக்சிஸ் வந்து இந்த இந்த சர்ஃபேஸோட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் மெஷர் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு இந்த இந்த மெஷர் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து எல்லா கோனிக்கல் ஆர்டிகுலேட்டர்ஸும் வந்து ஒர்க் ஆகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் தியரி ஸோ இந்த ஸ்பெரிக்கல் தியரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ஃபேஸை சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறாங்க ஸோ ஸ்பெரிக்கல் வரைகிறாங்க இட்ஸ் எ த்ரீ டி டைமென்ஷனல் ஃபிகர் ஸோ அப்படி வரையும் போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டைமென்ஷன் வந்து டயாமீட்டர் மட்டும் எயிட் இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ரேடியஸ் வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க சர்க்கிள் வரைகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பாயிண்டில் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் கிளாபெல்லா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து கிளாபெல்லா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறாங்க ஆர் ஸ்பெரிக்கல் வரைகிறாங்க ஸோ அது வந்து எங்கே பாஸ் ஆகி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ளூஷல் பிளேனை வந்து இப்படி வர ஸ்பியர் வந்து கரெக்டாக இந்த அக்ளூஷல் பிளேனை வந்து க்ராஸ் பண்ணி ஓவர்லாப் பண்ணி போகுது எல்லா டைமென்ஷன்லையும் வந்து க்ராஸ் ஆகி போகுது ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கைடன்ஸாக வச்சு நம்ம வந்து அக்ளூஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்ல வர்றது அதாவது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் இங்கே வச்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு பேஸாக அதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த அக்ளூஷல் பிளேனை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணி டூத்தை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ எல்லா ஸ்பெரிக்கல் ஆர்டிகுலேட்டர்ஸும் வந்து இந்த ஒரு தியரியை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் அட்ஜஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் தி ஆர்டிகுலேட்டர் ஸோ வந்து ஒரு ஆர்டிகுலேட்டர் வந்து எப்படிலாம் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நான் அட்ஜஸ்டபிள் அதாவது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் வெறும் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் மட்டும் காட்டும் இன்னொன்று வந்து செமி அட்ஜஸ்டபிள் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் பிளேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி லேட்ரல் மூமெண்ட்டையும் வந்து நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு அந்த இன்சைசல் டேபிள் வந்து கைடன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இன்சைசல் கைடன்ஸை வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் ஸோ ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் வந்து எல்லா காண்டெல்லா மூமெண்ட்ஸையும் வந்து நம்மளால் அதில் கொடுக்க முடியும் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் ஸோ மூணு ஒன்று வந்து நான் அட்ஜஸ்டபிள் இன்னொன்று வந்து செமி அட்ஜஸ்டபிள் இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லி அட்ஜஸ்டபிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ஆர்டிகுலேட்டர் ஸோ ஆர்டிகுலேட்டரோட ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கு கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீ அண்ட் கிளாஸ் ஃபோர் ஸோ கிளாஸ் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வேர்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் மட்டும் நமக்கு வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஃபேஸ்போர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இருக்காது கிளாஸ் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இட் அலோஸ் போத் வேர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸோ வேர்டிக்கலாகவும் நம்ம மூமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹரிசாண்டலாகவும் மூமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபேஸ்போர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இருக்காது ஸோ இந்த கிளாஸை வந்து ஃபர்தராக மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க லைக் ஒன்று வந்து இட் அலோஸ் மூமெண்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு தி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஸோ ஆவரேஜ் வேல்யூ வச்சு நம்மளால் வந்து அதை வந்து மூமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டூ பி ஸோ அதில் என்ன பண்ண முட
ஸோ அதில் வந்து இட் அலோஸ் மோஷன் அக்கார்டிங் டு தி என்கிரேவ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ என்கிரேவ்ட் ரெக்கார்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் த்ரீ ஸோ கிளாஸ் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இட் அலோஸ் வேர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் ரெண்டு மூமெண்ட்ஸும் வந்து அது அலோ பண்ணுது அதே மாதிரி ஃபேஸ்போர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரையும் அது வந்து அலோ பண்ணுது ஸோ இது மூணுமே வந்து இருக்கிற ஒரு ஆர்டிகுலேட்டர் ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க மறுபடியும் ஸோ கிளாஸ் த்ரீ ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அலோஸ் ஓன்லி போஸ்டீரியர் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது போஸ்டீரியர் மூமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அது வந்து அலோ பண்ணும் அதே மாதிரி கிளாஸ் த்ரீ பி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அலோஸ் போத் போஸ்டீரியர் அண்ட் லேட்ரல் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே அலோ பண்ணுது போஸ்டீரியர் மூமெண்ட்ஸும் அலோ பண்ணுது லேட்ரல் மூமெண்ட்ஸும் அலோ பண்ணுது ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த கிளாஸ் ஃபோரில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியும் எல்லாம் காண்டைலர் எலிமெண்ட் மூமெண்ட்ஸும் வந்து அது கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஃபேஸ் போர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபர்தராக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க கிளாஸ் ஃபோர் ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகுலேட்டர் வந்து எல்லா மூமெண்ட்டையும் கொடுக்கும் ஆனால் இதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது கிளாஸ் ஃபோர் பி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து எல்லா மூமெண்ட்டையும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த காண்டலர் எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து கடைசியாக பார்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆர்டிகுலேட்டில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காண்டலார் எலிமெண்ட் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த இது வந்து ஹிஞ்ச் மூமெண்ட் கொடுக்கும் ஸோ எல்லா மூமெண்ட்டுமே வந்து நம்மளுக்கு இதில் தான் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் மெம்பர் அண்ட் லோவர் மெம்பர் இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அப்பர் மெம்பர் லோவர் மெம்பர் அண்ட் இந்த காஸ்ட் வந்து மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு மவுண்டிங் டேபிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது அதுதான் வந்து மவுண்டிங் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் ராட் அப்படி இல்லைன்னா இன்சைசல் ராட் ஸோ இது வந்து இன்சைசல் ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேபிள் இருக்குல்ல இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இன்சைசல் டேபிள் இல்லைன்னா பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு பின் இருக்கணும் இல்லை இருந்ததுன்னா அது வந்து இன்சைசல் ராட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி வேர்டிக்கலாக இருக்கும் இப்படி விட்டுட்டு எடுக்கிறதுக்கு அது வந்து இன்சைசல் ராட் ஆர் இன்சைசல் கைடன்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த ரெண்டு ராடும் வந்து சப்போர்ட்டிங் ராட்ஸ் ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டிகுலேட் பண்ணும் போது கரெக்டாக வேர்டிக்கல் வந்து ஹரிசாண்டலாக வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்கோமா வேர்டிக்கலாக கரெக்டாக வச்சுருக்கோமா இது எல்லாமே செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த ராட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ரு